Good evening popote ulipo msikizaji uko ndani ya Urban Gospel dakika 20 baada ya saa 11. Ushuhuda wako ni upi? Kwenye laini ya simu 0728432 moja sasa hivi napokea ushuhuda wa kwako ni yapi ambaye Mungu amekufanyia msikizaji ili uweze kumtukuu tuweze kumtukuza pamoja hello hello mtume radio yes baba asante sana ndugu andoni eh unaongea na huyu baba dori wa twika yes baba dori asante sana nimeshukuru naam na nimekufuatilia sana jinsi unavyoongea mhm ndugu yangu uko unatujenga sana katika imani. Nashukuru. Katika hali ya maombi ndugu yangu vile umesema mm. maombi ndio kifungo cha roho. Naam. Na lazima mtu ufuatilie maombi sana kwa sababu unapoishi katika maombi mhm ndugu yangu hata Mungu na anakuwa karibu na wewe. Yes. Katika wakati wa shida na raha mhm usisahau kuomba lazima ukumbuke ukweli katika ushuhuda wangu naam kuna ushuhuda tena nimeshatoa hata katika hiyo redio mwaka jana mm-hmm. mimi Mungu ameweza kuniokoa na amenipitia katika mahali pengine pasito sana tukumbushane tu labda mahali unajua kuna watu labda hawajaisikia baba Dori Mungu amekutoa wapi mahali pengine Mungu amenitoa mm-hmm. Mimi ni driver nimekuwa ninaenda na magari salodwa naam lakini mwaka jana mwanzo nilipata ajali ile mbaya sana mhm pale kaakuma niliweza kuingia kwa rori na tulikuwa kwa gari watu tano yes lakini Mungu alituokoa wawili mimi driver na mwenzangu tulikuwa tumekaa na yeye lakini watatu wakafa wa wow. sasa huwa ninakumbuka hiyo hiyo ajali hizi hizi tendika pale kaakuma mhm na inafanya nasema ya kwamba katika maisha yangu sitakuja kumsahau huyu Mungu. Amen. Kwa sababu Mungu ndiye aliyenitoa katika wavu. Naam. Na hata paka wa sasa eh, watoto yangu ni na mke wangu. Mhm. Na wananitekemea wakijua ya kwamba huyu ni baba. Amen. Sasa nasema ya kwamba kama sio Mungu ndugu yangu singeweza kutoka katika mahali pale. Mungu ni mwaminifu. Na hata nini ifanyike sitakuja kusahau huyu Mungu na hata siku moja peke yake. Amen. Afadhali nikose zote na nipaki na Mungu. Amen. Nashukuru sana ndugu Andoni na niko mm. na kufuatilia sana tuko na wewe mpaka hadi mwisho. Nashukuru baba Dori kwa ushuhuda. Asante sana ni baba Dori wa Twika. Asante. Baba Dori wa Twika ana ushuhuda aina yake na najua kwamba Mungu ni Mungu mwaminifu. Wa wow. Mungu ni Mungu mwaminifu. Hello. Hello radio mtume. Yes. Habari ya jioni ndugu yangu. Salama sana ndugu yangu. Mimi ni Dennis Wakomet. Yes Dennis. Eh nina ushuhuda kulingana jinsi tunavyoendelea na hii kipindi na inanijasa mahali sana. Naam. Na naona inaendelea kulibariki kabisa. Mhm. Hakika mimi kwa nilikuwa mwaka wa 2009. Mhm. Nina ushuhuda mbaya sitaisa au katika maisha yangu. Kulifanyika nini ndugu yangu? Eh huyu Mungu ni Mungu wa Abraham na ni Mungu wa Isaka aliendelea mambo makubwa katika maisha yangu. Amen. Huo mwaka mke wangu alienda kujifungua katika hospitali ya Pumwani. Naam. Na kisha ikawa ya kwamba yeye ameaga na mtoto nimebaki na yeye. Nilipo malipo Mungu aliponisaidia nikafikisha huo mwili nyumbani nikamaliza hayo mashishi. Naam. Ilikuwa mwaka tuonai ni mwezi wa tatu tarehe 17. Mhm. Mashishi kawa ni mwezi wa mwezi wa 4 tarehe 8 hiyo mwaka. Mhm. Basi huo mwaka tarehe 22 mwezi wa 4 huo mwaka kama tumeshazika na hivyo ikawa na rejea na robi nikiwa na watoto wangu wawili pamoja na dada yangu mdogo kwenye gari. Naam. Hakika basi tulipata ajali yenye nilileta kusahaulika ndani ya gari nikiwa mimi na jamii yangu. Mm-hmm. Lakini katikana Mungu amenifunika na damu ya Yesu amenilinda na sikujiriwa hata kidogo wala mtoto wangu hakupata hata jeraha moja. Wow. Ushuhuda na nikumbuka Mungu jinsi alivyo nisaidia hona hona budu Mungu sana nikijua kwamba Mungu anaweza kila jambo. Amen. Ubarikiwe sana ndeno wa kibometi. Asante sana ndeno. Yeah. Amen. God is good. Mungu ni mwaminifu. Mungu anatuepusha na mauti. Mungu anatuepusha na magonjwa. Na Mungu anatuepusha na hayo yote. Wajua nini? 
ya kupitia kwa maombi. Na labda unajiuliza wakati nilikuwa naomba wapi ndio Mungu akaniepusha na haya yote. Tuangalie nawa katika kitabu cha uh, Waefeso sita. Waefeso sita ukisoma mstari wake wa 18 Biblia inasema kwa sala zote na maombi mukisali kila wakati katika roho mukikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote anasema kwamba tuweze kuombea watu wa Mungu na wakati ambapo wewe haujaomba nataka ujue kwamba Mungu kupitia kwa watumishi wake ambao wao anakuombea anajibu maombi hello Aram tume radio. Yes. Mahewa anapongeza tu kipindi mahewa umoja tena. Nashukuru. Nashukuru. Mungu ni mwaminifu na kuna mengi makubwa anafanya. Kupitia kwa watumishi wake Mwenyezi Mungu ambao wanaomba, ambao wameambia ombea watu wake. Kama and pray in the spirit. Na katika hayo mambo yote nasema mkiomba katika roho. Na tunaombea wale ambao ni watakatifu wa Mungu, wale watu ambao wanamja wana, wana usiano na Mungu. Hello. Ah ah, imekatika hiyo. Najua kwamba kuna ushuhuda mwingi sana ambao kuna hata wengine wanatamani watoe lakini simu yao iwezi kuingia lakini wana ushuhuda. Nyote tunatukuza Mungu kwa sababu ya hayo. Hello. Hello Bitume Radio. Hello Bitume. Yes. Unilili kutoka Bitume. Naomba uzime radio yako tafadhali. Yes. Aya. Ah, yeah. Okay. Kumbuka kuna kifungo ambacho mwalimu Kevin Chita alikuwa ametuguzia. Uh, na kwenye Biblia Jeremiah 29:12 Biblia inasema then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Refresh hicho kifungu sana. Na Ayubu 22:27 nasema kwamba you will pray to him and he will hear you and you will fulfill your vows. Hello. Salam. Yes. Amari yako. Salama sana ndugu yangu. Eh Johnny really are we were so good. Karibu sana baba. Eh hakika ninakupata vizuri sana. Mhm. Ela mimi nikushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amenipa tena ufunguo January hii. Amen. Yale makubwa ambayo nimeona mwaka jana. Mhm. Hakika nimeona mengi na ninasema Mwenyezi Mungu anitolee kabisa nisije tena nika nikanyanyishiwa nika kama mwaka jana. Mhm. Lakini naomba Mwenyezi Mungu kwa sababu amenipa kifunguo. Mhm. Na hakika atanifanya kuwa mwepesi mwenye mwenye kima na amani kwa upande wake. Amen. Lakini hela mnakuja nimeshindwa sana kwa sababu sisi ni binadamu. Mhm. Sisi sote tuko katika dunia hii. Mhm. Lakini unaweza kuona sisi wote tunaenda kanisani. Mm-hmm. Na watu na wameshika Bible, wengine wamefaa mazuri mazuri. Lakini ukiona mahali wanatoka mm-hmm. kwa majirani zao. Mhm. Hakika Mungu akija tu saa hii ama akija kwa kanisa mahali wako kwa kanisa. Naam. Na simame kwa mlango waseme yule mtu anajua kabisa yeye ni mtu ambao anaf- anafuata maneno yangu ambao mimi ni mwenye Yesu Mungu nimesoma hapa mlango mwenye anajua hana amani imani na mimi atoke na mwenye hapo na imani na mimi akae hakika hiyo kanisa itabaki bure mm. wote watatoroka mbona kwa sababu ukiona ile vitendo ambao watu wanafanya wengine na mimi niko hapa area hii tu naona mtu ataki jirani mtu anafurahia yaani ukiona wala anaona tu kama ni kitu bure na yeye ndiyo kwanza kushika Biblia anaenda kanisani. Na yeye ndiyo kwanza kushika kuvaa mavazi yale safi safi anaenda kanisani. Lakini ya ataki jirani. Ataki kumuona jirani. Akimuona jirani kama anaona kama ni nyoka. Akiona jirani anaona tu kama yeye hana maana kwake. Lakini kushika Biblia kwenda kuhubiri pale. Hakika wale ambao haomji wanasema huyu mtu ampa mahali anatoka hata majirani anakaa nao vizuri. <tos> Lakini hako na roo uchafu Na hiyo uchafu hiyo ndiyo mina sema Mwenyesu mungu Ikiwa nasikia Hawa watu ambao wako na roo uchafu hiyo Wapadilike mwaka huu Jinyore ndiyo hitu meanza Sante Wasiji utene wakaruka mwaka nyingine wakio na roo hiyo Kweli Na wengi Napoona 
ndio ndio yao kabisa haina hali ya umwendesho mungu wako upande wa ni wasaidizi wa shetani kwa sababu yale mafufu ambao wanatenda ni bure nashukuru sana hao watu ambao wanaweza kusaidia hao watu ambao waliopotea waingie kanisani na waingie kwa, kwa neno la Mwenyezi Mungu lakini upande mwingine hao washughuliki na hao watu neno yao ni kuchafua wale ambao watu ambao wangeingia kanisani na kusikiza neno la Mungu ninavyosema hivi mhm wale wengine ambao wananisikiza hakika wanisamee kwa sababu yale maofu ambao wanatenda ni mabaya sana leo hii Mungu atasimama sema mimi ni Mungu kabisa lakini mahali anatoka kweli Mungu ndio anajua. Asante sana. Asante sana mzee John Velia. Wow. Kuna kitu ambacho nimechapisha uh, kwenye ukurasa wa Facebook. Sijui kama umeweza kusoma. Kama hauko kwenye Facebook kuna baadhi ya vitu ambavyo vitaweza kupita kidogo. Lakini kuna kitu ambacho uh, nimeweza kuchapisha kwenye ukurasa wa Facebook kwa wale ambao wako pale kwenye ukurasa huo kina Irene Choge, Faris Mganda nimeweza kuchapisha ujumbe unasema we ain't just saved but we are saved by the grace of god hatujaokoka tu <laughs> lakini tumeokolewa kwa neema yake Mwenyezi Mungu kwa hivyo wakati umeokoka na unaendelea huo okovu jua ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu msikizaji kwa hivyo kwa kilelezo kwa kilelezo katika kizazi hiki nilikuwa nakueleza sababu mbona tunaomba uh, sababu ya ta, ya pili ama ya, ya pili ni kwamba we should pray because we are in a fierce battle. Tunaomba ama tunastahili tuombe kwa sababu tuna, tuko katika vita. Ukisoma Waefeso 6 kumi kuanzia pale. Inasema kwamba tunapigana vita. Sema na vita vyetu si vya mwili na nyama, bali vita vyetu ni vya roho. Vya inapigana na zile nguvu nzito sana. We should pray. Ah, maombi inatusaidia kuepukana na dhambi na maisha ya dhambi na katika unyenyekevu na utulivu wetu tunapozungumza na Mwenyezi Mungu Mungu anatufunza mazuri anatufunza dhambi ni ipi na tunatubu dhambi zetu point number four. prayer makes us different maombi yanatufanya sisi tofauti prayer makes us different Wacha tuendelee kutoa ushuhuda. Napokea simu zako kwenye 0728432761 au arafa 0701641079. Hii ni Mitume Radio. Ukiwa kandui, Bungoma County, unasikiza Mitume Radio. Hello. Hello. Yes. Bana sifiwe. Okozi ya sifiwe sana. Mtoto mko kore. Yes. Bwana siko na Bible trivia niko na ushuhuda. Eh ushuhuda. Yeah. Yes. Ilikuwa on 13th of December last year. Mhm. Kulikuwa na hiyo accident ile ya Pensanga. Naam. Alafu mimi nilikuwa nataka Nairobi nikija Eldoret. Mhm but nikiwa nataka kupanda gari ya kukuja Eldoret yes mimi nikamwambia Mungu ni direct ni gari gani nitatumia mimi nikataka kupanda hiyo gari ya Great Rift mhm na remember that day akukua na magari on stage mm-hmm. that was the only car na ilikuwa na shamtu mmoja nitoke naam but Mungu akaniambia kwamba usipande hiyo gari sebete ka ungoje tena moto moja for 5 hours mm-hmm. when you there You know that car in Nilikwa Nipande mm-hmm. it, it involved in that accident at Salga. Wow. And all people perished but I thank God so much kwa sababu hapo na sababu ya mimi kuishinda kaneo. Mungu anakupenda. Asante. Asante. Nashukuru sana. Wow. Mungu anaweza tuepusha na mengi mabaya, maovu mengi mabaya. Wow, mtoto mpokore and you still living. Ndio maana msikizaji tunaposema tushukuru Mwenyezi Mungu. Kuna mengi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe ndio ungekuwa pale. Wewe ndio ungekuwa katika hali fulani, lakini Mungu amekuweza kuepusha. Na tunapohesabu siku 14 baada ya mwaka huu kwanza, tuna kila sababu ya kumshukuru. 
Biblia inasema katika kitabu cha Marko 14 11 Biblia inasema kwamba kwamba na tukiamini kuo, na kuomba kupitia eh, na tukiamini na kumuomba yani kupitia maombi na tukiamini sisi chochote ambacho naomba Mwenyezi Mungu tutapokea na ukitoma tano matayo tano 44 Biblia inasema kwamba kwamba na wakati unapoomba eh, waombe maadui zako wapende wale wanaokusaliti onyeshe upendo maadui zako na uweze kuwaombea pray for them usiombe tu kama Yesu kuna wakati alikasirika na akasema usiombe tu kama unarusha rusha maneno kama watu ambao hawajielewi Hifa uombe ukionelewa kila ambacho unaomba. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Ombeni. Hapo ni Yesu baada ya kurudi katika hiyo Bible trivia yangu. <laughs> Kula mali pia aliyae rudi wakapata wanafunzi wake. Eh ome dos dos. Kaambia kwa ombeni bwana msije mkoa ingie katika majaribu. Jua roho sema kwamba roho inatamani kuomba lakini mwili ndio huo unataka kutuangusha msikizaji nashukuru sana kwa shughuli zenu nashukuru sana huyo uh, anaitwa nani A lovely daughter ushuhuda wako pia nimeona unasema the lord has filled my spirit with joy how happy i am because of what he has done wow god is grateful in my life Actually I was unwell last week but now I am good in good health God is great Alikuwa mgonjwa anashukuru Mungu alikuwa mgonjwa lakini leo anatangaza kwamba yupo salama Haleluya Nimependa sana hiyo sehemu ya ushuhuda. Nimebarikiwa sana wasikilizaji na ushuhuda wenu. Na na kila kina sababu ya mimi kuja hapa kila siku ni semenani. Maanake naona kweli Mungu ambaye tunatumikia Ah, ni Mungu ambaye ni wajabu sana.